Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em nossa campanha de 150 salmos. Hoje, salmo 109. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de inscrever no canal aí. Vamos na palavra de Deus que diz, Davi, roga a Deus o castigo dos ímpios. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor dê a sabedoria e o entendimento para interpretar a Tua Palavra e que ela possa ser completada com o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Amém. Ó Deus, do meu louvor não te cares, pois a boca do ímpio é a boca do enganador. Estão abertas contra mim, têm falado contra mim uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos seus filhos e a viúva da sua mulher. Sejam vagabundos e perdites os seus filhos e busque pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha. Despojem os estranhos no seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade dos seus pais e não se apague do pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito, ao necessitado, para que pudesse até matar quebrantado do coração. Visto que amou a maldição e lhe sobreva, assim como não desejou a bênção, ela se afastasse dele. Assim como se vestiu de maldição, como a sua roupa assim pernete ela nas suas estranhas, como água em seus ossos como azeite. Seja para ele como roupa que cobre e como cinto que cinja sempre. Seja este o garadão dos meus contários da parte do Senhor, dos que falam mal contra minha alma. Mas tu, Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa e nos livra a mim. Pois estou aflito nesse estado e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como o um gafanhoto. De jejuar estão esfaquecidos os meus joelhos e a minha carne enfraquece. E ainda lhe sou opróbio quando me contemplam, movam a cabeça, ajuntam-me. Ó Senhor meu Deus, salve-me segundo a tua misericórdia, para que saiba que esta que está na tua mão e que tu, Senhor, o fizestes. Amaldiçoe eles, mas abençoe tu quando levantarem. Fique confundidos, que fique confundidos e alegre o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-se com a sua própria confusão como um na capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvarei entre multidão, pois se porá à direita do pobre para livrar dos que condena a sua alma. Davi aqui pede, roga a Deus o castigo dos ímpios, e ele roga a Deus aqueles que perseguem, os perseguidores, aquele que, aquilo que tem perseguido você, aquilo que você acha que é maldição na sua vida, nós vamos orar e vai sair da sua vida. Querido Deus e eterno Pai, Pai, apresento a Ti o Teu servo e a Tua serva. Pai, que caia por terra e queime toda, toda seta do maligno lançado sobre a vida do irmão e da irmã. Pai, que, que nada do inimigo venha prosperar na vida deles. Pai. 
Pai, derrama o óleo, o azeite sobre a vida deles, para que eles consigam ter força, resistir ao diabo, resistir à tentação. Livra eles de todo o mal, ó Deus. Livra cada um de todo mal, não deixe que eles caem na armadilha do inimigo. Pai querido, é o que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.